손 소독해. 나 가져. 36장치. 갑시다, 이거. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 저, 음. 자, 이름. 정혜연이요. 혜연. 뭐해? 저는 예전에는 비행하다가 지금은 백수예요. 아, 비행을 비행소년이었어? <웃음> 네, 비행소년. 비행소년. <웃음> 소녀. 그리고 정다운이요. 정다운. 저는 카페 운영. 아, 몇 살? 저는 스물 아홉 살. 그래. 무슨 일로 왔어? 아 제가 고민이 있는데 동생 성격 때문에 제가 진짜 고민이 많아요. 왜? 아, 동생이 좋게 말하면 되게 정의감이 넘치고 음. 좀 그런 스타일인데 나쁘게 말하면 오지랖이 너무 심해서 깰곳 안깰 곳을 구분을 못해요. 뭐 부부 싸움, 싸움 이런 사소한 것들을 자기가 다 참견을 해야 되는 거예요. 그러지 말아라. 왜 그러냐. 화도 내고 어르고 달래고 다 해봤는데 또 주변에서 싸움 나면 이미 얘는 일어나서 나가고 있고. 예를 들어서? 예를 들면 뭐 동네에서 부부 싸움이 있었어요. 동생이 막 소리 듣더니 비명 소리가 들린다 이러면서 가야 된다는 거예요. 그 집으로. 그 집을 응. 그래서 찾았어요. 찾았으면 경찰에 신고를 하면 되는데 노크를 해요. 그래서 나와 나오면 왜 그러시냐 비명 소리 들린다 무슨 일 있냐 괜찮은지 자기 봐야겠다 이런 식으로 이렇게 참견을 하는 거예요. 그래서 그 남편분이 뭔데 더 당신이 그러냐 이러면서 좀 싸움이 나가지고. 둘이서 실랑이를 하는 거예요. 그래서 남편은 막 문을 닫으려고 땡기고 동생은 문못 닫게 땡기고 이러면서 실랑이를 하다가 <웃음> 남의 집에서? 이야. <웃음> <웃음> 경찰이 와가지고 나중에는 이제 이렇게 부부라 생각을 해가지고 그치 누가 봐도 둘이 부부인 거지 그쵸, 싸우는 둘이서, 거 둘이 문 잡고 싸우고 있으니까 어. 신고받고 왔는데 뭐 둘이 부부인 거야? 이렇게 되는 거죠. <웃음> 또 다른 건 다른 거는 저희 집에 또 근처에 혼자 사시는 여자분이 계셔요. 근데 그 집이 어느 날 문이 활짝 열려 있는 거예요. 아, 좀 이상하다. 이 사람이 한 번도 그런 적이 없는데 이러면서 막 불러도 대답을 안 하니까 들어가겠다는 거예요. 그래서 너가 왜 들어가냐. 불법 침입이다. 들어가지 말아라 했더니 아, 정말 무슨 일 있으면 어떡해. 이 사람이 쓰러져 있으면 어떡해. 막 이러면서 그 집에 그래서 들어갔어요, 결국에. 근데 다행히 아무 일은 없긴 했는데 뭐? 왜, 왜 열어놨대? 동생이 부동산에 가서 집주인을 찾아서 거주자한테 연락을 해서 알아보니까 문이 그 잠금장치 고장 났는데 강아지가 탈출하면서 집이 아, 열린 거예요. 음, 어, 어. 그럼 또 이제 그러면 됐는데? 강아지를 찾아야 된대요. 강아지를 찾아야 된대요. 그래서 둘이서 또 강아지를 찾으려고 밤새 돌아다녔어요. 아, 네. 또 있어? 그리고 뭐. 또한 번은 커플이 비를 맞으면서 싸우고 있는데 근데 그 남자분이 좀막 화내다가 이거 너무 쳐다보니까 딴데 가서 싸우자면서 여자애를 끌었는데 여자분은 안 간다 이렇게 버티는 거예요. 근데 남자가 조금 힘으로 당기니까 갑자기 동생이 그 여자 반대쪽 팔을 잡고 줄다리기를 한 거예요. 줄다리기를 한 거예요. 야, 미안한데 근데 이네 무슨 동네 사니? 야그 동네는 왜 이렇게 뭔, 싸움이 많이 뭔 일이 이렇게 막 어디 살아 니네? 뭔 그러니까 싸움이 많이 일어나 도대체. 어? 그 우리 다은이가 너무 정의롭잖아. 우리 보살 히어로 일기가 있어. 인천의 명연만이라고 우리를 보면 못 참기는 어. 강력 범죄자들 있잖아요. 어. 그런 걸좀 복수를 좀 하고 싶다고 해야 되나? 인천의 히어로 자방. 자방 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 정다운 명연만으로 활동을 하자 불의를 보면 못 참는 사람 자방 자방 너는 왜 그러는 거야? 이유가 뭐야? 저는요? 큰일이 나는 게 무서워가지고 음. 계속 이렇게 잠자기 전에 생각이 나는 거예요 생각이 나니까 잠을 못 자는 정도로 계속 아 혹시 뭔 일이 나지 않았을까 뭐 이런 일, 사소한 일이 일어났을 때 다운이가 뭐, 뭐 그런 비슷한 사례를 당해본 적은 없는 거잖아. 제가 직접 당해본 적은 없어요. 어. 근데 이제 상상의 나라를 펼치게 되는 거죠. 아니 그러면 카페 장사가 돼? 그런 거 정의로움에 막 다니다 보면은. 
카페는 이제 손님들 오시는 거는 제가 또 오지랖이 좀 있다 보니까 뭐, 어, 뭐 머리 하셨네요, 뭐 하셨네요 이러면서 오히려 좀더 더 친근하게 더 잘하는 것 같아요. 카페 영업하는 거에는 도움이 되겠지. 손님들의 일거수 일투족에 관심이 많다 맞아요. 보니까 기분 좋거든, 손님이 그러 굉장히 그러면. 나를 기억해 주는 사장이라고 생각을 하겠지. 맞아요. 아니, 그러면 오지랖 그렇게 부리다가 위험했던 적은 없어? 엄청 많아요. 하, 정말 한 번은 어릴 때 이제 반지하의 집에 산 적이 있는데 제가 샤워를 하는데 누가 이제 그틈 사이에 창문을 열어서 봤나 봐요. 근데 그걸 동생이 귀가하면서 발견을 했는데 아, 그럼 제발 소리를 지르거나 도움을 요청을 했으면 좋겠는데 아, 자기가 뛰어들어가서 그 사람 역사를 잡고 몸싸움을 한 거예요. 몸싸움을 한 거예요. 야. 근데 다행히 그 사람. 근데 다행히 그 사람이 이제 자기가 잘못을 했으니까 크게 뭐 해코지는 하지 않아서 다행이고 지나가는 사람들이 도와주긴 했어요. 근데 너무 어디 한대 맞고 와도 이상하지 않은 뭐 그런 행동을 자꾸 하고 한 번은 한 번은 동생이 남자친구랑 가다가 대낮에 술 취한 사람이 술병이랑 낫을 들고 가더래요. 그 당시 남자친구가 그냥 지나가자. 제발 그냥 지나가자 이랬는데 아니 나 너무 이상하고 너무 찝찝하다 가보자 해서 또 따라갔대요 근데 그 사람이 약간 도둑 고양이 유인에서 해치는 뭐 그런 거였던 거예요 또 그거 보고 소리 지르고 그 사람이 대치를 한 거죠 근데 만약에 남자친구가 없어도 얘는 갈 사람인데 남자친구가 없었으면 다치진 않았을까 하니까 이런 얘기 할 때마다 막 심장이 겁나지 겁나지 심장이 겁나지 겁나지 심장이 막 진짜 손이 떨리고 아니 이 정도면은 호신용 가스총 같은 거 진짜로 아 근데 그런 거 어, 하나... 선물 받아요 많이 아, 진짜로 어. 막뭐 스프레이나 뭐 호루라기 뭐 그래, 이런 거 그런 거는 항상 갖고 다니는 게 나쁘진 않아 왜냐면 너도 왜냐면 이게 일 끝나고 가다가 또 누구 싸우는 거 보면 괜히 공원 어, 쪽에서 맞아요. 맞아요. 자, 기본적으로는 얘기를 들어보니까 다운이가 지금까지 한 그런 것들이 그걸 잘못됐다라고 뭐라고 하기에는 너무 정의로워. 사실, 어. 사실 맞는 얘기야. 음. 사실 어떻게 보면 은 이웃을 걱정하는 거고 어떤 사고를 방지하기 위해서 지가 이렇게 하는 건데 그렇게 하는 게 우리가 이제 이 사회를 살아가는데 사실 다운이 같은 사람이 필요해. 아, 어, 어? 그렇죠. 그럼요. 그거를 그냥 보고 지나가는 사람이 대부분이잖아 요즘 어 근데 다운이 같은 사람이 있다라는 거는 어떻게 보면은 뭐 용기 있는 행동이고 칭찬을 받아야 할 행동인데 이제 가족의 입장에서 언니나 부모님의 입장에서 봤을 땐 너무나도 위험하니까 뭐좀 전에 얘기한 것처럼 뭐 고양이 낯들고 술 먹고 뭐 이런 사람을 네가 쫓아갔다고 그랬잖아 네. 그럼 발견했을 때 경찰에 연락을 해서 신고하고 쫓아가야 되는데 신고를 하고 거리를 두고 네가 따라가야 되는 건데 근데 이제 저는 신고 를 하면 시간도 오래 걸리고 아니 그러니까 보니까. 신고부터 하고 네가 따라가서 계속 뭐 경찰이랑 여기 위치를 알려준다거나 해야 되는 건데 너는 그런 거를 생략하고 무조건 네가 가가지고 네 스스로 뭐 누구 멱살을 잡는다거나 그런 거는 위험하다. 근데 그 당시에는 전 남자친구가 같이 있었기 아니, 그러니까 때문에 아니 그 남자친구가 아무리 있다 하더라도 낯들고 있는데 남자친구가 그거 뭐 시겁하지 낯들고 있는데 위험하단 말이야 남자든 여자든 그 여자도. 위험한 상황이라고 제가 인지를 못 하고 그러니까 있어요. 그게 문제인 같아요. 거야. 그러니까 그게 문제인 거야. 그게 문제인 거고 네가 지금까지는 굉장히 운이 좋아서 운이 좋아서 말도 안 되는 사람을 지금 안 만나서 그런 거야. 응 음, 맞아요 맞아요. 진짜 말도 안 되는 사람을 만났을 경우에 너 정말로 위험해진. 너 정말로 위험해진. 못 잡더라도 네가 상하면 안 되잖아. 그지? 내가 볼때네 잘못은 그 경계를 제대로 못 지키는 거야. 남자친구 여자친구가 뭐 싸우고 있는데 거기서 잘못하면 되게 이상한 꼴 당한다 너. 그 속내 속사정을 모르고 그냥 그 남자랑 싸워버리면 너는 편들어 줬다라고 하는데 그 여자가 갑자기 너를 너를 또 영으로 공격할 수도 있어. 맞아요. 
이거를 예를 들어 드릴게요. 성남 모란 시장에서 성남 모란 시장에서 저의 친형인 이수철 형이 남자가 여자를 너무 때리고 있길래 길거리에서 다 구경만 하고 있더래요. 수철 형이 정의로워서 가서 말리고 남자 친구를 뜯어 말렸는데 갑자기 뒤에서 여자 친구가 수철 형 뒤통수를 후려 갈겼대요. 후려 갈겼대요. 왜내 남자 친구한테 뭐라고 하냐고. 여기서 말... 나중에 그랬어요. 나중에는 그 여자가 <웃음> 나 달라 나 좀. 그래. 나를 그래. 좀 나줘. 냅둬라 상관 없. 그래 그래 그래. 그래 그러니까, 그러니까 맨 처음에 싸우 싸우는 걸 봤다라고 그랬잖아. 그럼 그때 전화를 했었어야 돼 경찰에. 어? 그렇게 생각했어요. 저는 혹시 이렇게 누군가가 보고 있고. 보고 있다라는 거를 그 사람들이 인식을 한다면 이 남자분이 조금 더 조심하지 그치, 않을까 그런 아니 그러니까 그치, 전화를 보이지. 하고 보고 있으려니까 왜 전화를 안 하냐고 전화를 하고 보고 있으려니까 왜 전화를 안 하냐고 전화는 언니가 했어요 아, 전화 전화 <웃음> 언니가 그래 전화. 언니가 없을 때는 전화를 안 한다는 아, 맞아, 거 아니야 맞아 맞아 아, 맞아, 거 아니야. 맞아 맞아 크게 얘기해 아. 크게 강영사님 저 지나가다가 여기 봤는데 좀 심각한 거 같은데 오실 수 있어요? 예, 예. 뭐 그런 거 있잖아. 요 오디오로 마치 친한 오빠인데 강영사님 뭐 이러면은 친한 오빠인데 강영사님 뭐 이러면은 싸우고 있다고 뭐 씨. 아니 근데 그것도 너한테 앙심을 품을 수가 있어 누가. 앙심을 품을 수가 있어 누가. 그치 그럴 수 있지. 그것도 그 당사자가 안 늦게 조용하게 얘기해서 사람 불러야지 그 당사자가 집 주변에 가까이 사는 사람이면 어디 사는지 뻔히 알고 이러는데 무슨 일이 생길지 모르는 거야. 그러니까 개입을 직접적으로 자꾸 하지, 하려고 하지 말고 위험한 일이 보이면 빨리 경찰서에 신고부터 하고 그 다음에 떨어져서 지켜보란 말이야. 네 스스로 위험에 빠지면 안 되잖아. 그지? 얘가 뭐 니가 뽑아야 돼. 어. 야. 얻어 터진다는 얘기다. <웃음> 얻어 터진다는 얘기다. <웃음> 농담이고 이거는 네 하는 일 모든 거에 좀 터진다는 얘기거든. 다잘 된다는 얘기야. 가, 가게 잘 되나 봐. 가게 잘 네. 되고 그다음에 하여튼. 감사합니다. 아, 음. 하여튼 중요한 거는 절대로 위험한 일에 네가 직접 나서지는 마. 신고 정신이 투철한 건 너무 좋아. 하지만 직접 뛰어드는 건좀 자제해라. 네. 들어들 가요. 그래. 감사합니다. 들어가. 감사합니다. 그래. 감사합니다. 행복해. 네. 이게 주변 사람들이나 가족들이 얘기했을 때는 위험함이 크게 느껴지지는 않았었는데. 아예 제 3자가 얘기를 해주시니까 어, 이게 그렇게 위험한 일이었나 이렇게 다시 한번 생각을 하게 됐어요. 혼내려고 왔는데 혼내주셔서 너무 속 시원했어요. 저 대신에 혼내주셔서 말씀하신 대로 이게 막 잘못된 행동은 아니니까 선 신고 후 행동으로 바뀌겠습니다. <웃음> 2021 보살탱이 돌아왔습니다. 예, 지난 여름 솔로 탈출에 실패해 좌절했던 당신. 아직도 외로움에 치를 떨고 있는 당신. 지금 바로 보살탱이에 지원하세요. 당신의 깜부를 찾아드립니다. 내가 지금 뭘 알았지? <웃음>